。一九三七年八月十三日，淞沪会战爆发，在日军的优势火力下，中国军队顽强作战，牺牲巨大。三个月后，十一月十二日，上海沦陷，除英美和法租界外，日军占领了上海的全部地区。同一年，特务处改组为军统局，军统局上海区转入潜伏状态距離は200メートル逮捕なんかしたんだ。必要なのはただの無電か。いや、無電の後ろの人間なんだぞ。高橋大さん、すいません。いや、お前には全くわかっていない。この無電は中国共産党構想上有限のものだ。その背後には。漁師がいるかもしれん。彼は共産党の上海地下情報網のトップだ。この無電はとっても重要な手がかりなんだぞ。それがお前らのせいで水の泡になったんだ。落ち着いてください。漁師の発信者が死に無電も押収しました。やつが新しく無電を設置すれば手がかりは見つかります。共産党の動きは早い。注視しなければならん。両親の新しい無電は上海の仙台の商業ラジオから洗い出すんだ。上海の本当は捕まえたのか。奴らは狡猾で、二人は包囲網の中から逃げましたが、軍刀に派遣されたものはその場で射殺されました。生き取りもできなかったのか。
我们的发报点被特高克破获了，发报机被缴获，发报员也牺牲了。那就是说，这三个月我们牺牲了七名同志。这里面是龙华机场的资料。日军第三飞行师团的一个轰炸集中队，以此为基地，持续轰炸，萧山前线，居民死伤惨重。抓紧通知新四军淞沪支队，对机场进行破坏，时间紧急。这些军用机场都会配备日军的守备队，攻击难度很大呀、啊。任务原本是交给。军统中翼九国军的浦东支队去完成，但是他们迟迟拖着不干，还不断的向战力索要枪械补给。我认为他们有叛变嫌疑。明白。我会让交通员立即出发去通知。上级安排的发报员已经从根据地出发了，但发报机很难带进上海。电台我会想办法尽快解决ここにいる。
周金龙回来没有？没有。来，把这箱子往里面抬，动作快点啊！把所有文件送进办公室，快！李队长，你受伤了。王站长，那个站长在开会，有什么事以后再说，先去医务室。来，快！把件给我，都放好。到这个，放这里就行。真受伤了，什么？知道了。怎么样？严重吗？没事，轻外伤。我已经安排人去接应赵静龙了。今天到底是怎么回事？胡刀一腿上中了我一枪，但是应该没死。这个王八蛋，竟敢投靠七十六号，早晚我扒他的皮。今天我们中埋伏了，现场突然出现很多日本血民，在我们撤离的时候，除了我和赵金龙，其他兄弟都牺牲了。赵金龙，可千万别让日本人活捉了。他一定会活着回来的。我是怕有更多的情报泄露出去。你的人没问题吧？什么叫我的人没问题啊？他们都是在出发之前才知道的行动计划。那更完了。怎么办？制裁胡道义的时候中了埋伏。张秘书，哎，赶快通知全站，暂停所有对外发报。如果有紧急情况，启用新的密码本。是。密码泄泄露了。制裁胡道义的行动，我只向上峰例行汇报过。啊，如果咱们站里边没问题，不是日本人破译了密电码，就是有人把电码本给卖了。哎，浦东支队申请的那批枪到了没有？那我一直盯着呢。那就是现在，这些装备必须要经过日战区，难度很大。没事。只要一到，我马上通知他们交接。好，嗯，小林这边也没什么大事儿，包扎好了，赶紧回家休息。你到我办公室来一趟，我有事跟你说。哎，王站长，今天这些牺牲的兄弟，怎么善后啊？抚恤金的事情，到底是怎么定的？事发突然，你容我想想。行，你想好之后告诉我。顾副站长，哎，看见了吗？自从当了队长以后，林南生的脾气是越来越大，哪次行动不死几个人呀、啊？就他手底下的人命值钱。死了几个兄弟，情绪有点激动，可以理解。不是冲着你，你也别太在意。我明白。我还能真跟他计较？我这个当站长的，我容易吗？上上下下有多少事要操心呢？那是那是。刚收到消息，嗯，闸北一组让特高课给端了，三个兄弟全都死了。你闸北二组、三组半个月前也被抄了，这么下去可真不行啊！站长，咱们是不是应该让重庆方面补充人员呢？通讯组也要建立起来。重庆啊，嗯，你觉得管用吗？他们是看着咱们自生自灭的吧？要不是我，我低三下四的给法国巡捕房塞了几根金条，咱们连在这儿搞个华兴洋行当幌子安身都难。你看现在，日军的攻势这么凶猛，法国人墙头草，租界不是长久之计。我看咱们不能这么走一步算一步。老郭，啊，我跟你说个事儿。哦，来，你坐。哎，这个商会的沈副会长，嗯，也是黄埔的老人了，二七年退出政界去经商了，现在呢，嗯，他也撤进了法租界。这个人我知道，沈副会长啊，和国共两党都有联系，是个民主人士。我托他呢，联系了一下共党。共党在上海潜伏了十余年，嗯，地下工作的经验，远胜于我们，情报网也发达。不是，站长，你是要准备投
投共吗？我是要跟他们合作。哦哦，但是这个具体的方式我还在斟酌。那你认为这件事情一可操作吗？我没说具体的，就是说想见个面。沈副会长把话传过来了，人家同意了。但是现在呢，咱们是得要派一个人去跟共党那边负责联络。嗯嗯，你觉得林南生怎么样？他是行动队队长，他去这事儿算是对口。小林办事应该算是干脆利索，提升了行动队队长以后，进步也不小。关键是什么呢？嗯，他有渗透的经验，他去。咱们不用担心共党那边有什么小动作，说不定这个如果要是发挥好的话，嗯，还能把共党那边负责接头的人给调过来。站长高明啊，还是我的副站长会聊天啊。如果这件事办成了，说不定关键时刻能把共党拉过来替咱们挡子弹。跟踪目标的时候。你身上要准备零钱，对方吃饭你吃饭，对方乘车你乘车，你身上有零钱的话，就会省去别人找你零钱的事情。如果为了跟踪连找的零钱都不要了，这就会引起别人的注意。做隐蔽工作，最重要的就是不要让别人关注到你，甚至怀疑你。副座，军事委员会总务部转过一份电文，黄惠东即将回国。另外，周耀廷副局长在会客室，请下课后过去一趟。周耀廷？对。他说什么了吗？没说。进来，周副局长，好久不见，小哥了啊。这有什么事情，我直接去总部就好了。这怎么还劳烦你亲自跑一趟？知道你忙啊。最近怎么样啊，老陈？嗨，跟学生们在一起，清闲自在。光教书，委屈你了。接下来有什么想法？没想法，这把书交好，为党国多培养人才，满足了。可以的话啊，把我这军事处的副处长的头衔给我摘了，我可以少开些会。其实啊，这次原本是戴老板要亲自和你面谈，无奈公务缠身，只好让我代劳，还希望你能理解。老陈。你的能力，大家是有目共睹。能者善劳，能者多劳。戴老板希望你可以重返上海，担任京沪区区长职务，指挥部就设在上海区，统管京沪杭三战和忠义救国军，军衔升至少将。回上海不合适吧？这当初我怎么离开了上海？周副局长，你最清楚了。我知道，当年上海的事情你有情绪，但是老陈，大家都是为了工作吧？嗯。上海是戴老板最看重的一块阵地，但是。他对王石安的工作并不满意，尤其最近，上海区损失太大，人员都补充不及。王石安这个人你也了解，心胸不够宽广，搞得上海区一些老人投靠了日本人。这件事儿，校长知道了，非常恼火，专门叮嘱戴老板，一定要派个得力的人过去。老陈，上海的情况，你最熟悉。
我可以回上海，但是有两个要求：第一，重要岗位的人选必须我亲自安排，总部这边不能过多的干涉。这个好说。第二呢，回上海之前我要去一趟香港，处理一些公务。就这么定了。顾副站长，嗯，哎，小林，正找你。王站长有个计划，他想跟共党合作，派你去做联络员。共产党？对。是您安排我去的吗？啊，上峰的决定我负责传达。那您想让我去吗？我们大家一致认为，只有你最能胜任。你有问题吗？没问题。好，具体的接头方式。地点，等我通知。是。孙科长。呀，林队长，有事吗？我拎两颗子弹。啊。来，在这儿签个字。啊。股东支队的电台，顾副站长还亲自负责配发呀？是啊，好了，顾站长刚领走，这事长官工作细致啊。站长的事儿啊，咱们少操心。我就随便一问，走了。机长的消息，我们已经通知淞沪支队了，他们会尽快行动。明白。商会的沈副会长是不是递了话，双方事安，要联络我们？确实有这件事。沈副会长只说，他们要着急见面，但是王世安没告诉具体意图。我们决定，先尝试派人与其接触，摸清情况后，事情再做决定。他也没告诉我。具体的内容，王世安指定由林南生负责接触。林南生，怎么是他？很简单，他曾经跟我们打过交道，有经验。林南生给我的感觉很复杂。之前的事，他的确有帮忙，可那也是出于他的个人感情。本质上来说，他还是一个军统头，而且还差一点就潜入到我们内部。八幺三以后，他的抗日热情很高。这个小伙子应该算一个爱国、有良知的青年。我看他现在还是没有放下对我身份的怀疑。没事，以后接触的过程当中，我会备加小心。嗯，好，那我先走了。
，林大哥，您来了，快请进。好，哥，您怎么来、哎？别动了，你躺好。快快，先坐，先坐。让我哥先坐，快，你先坐。您您快坐呀。呃，晴晴，你给我哥烧点热水，啊，我们说说话。哦，林大哥，你先坐啊。好。下楼慢点啊。小的啦。这兵荒马乱的，也不知道有了孩子之后，能不能过上安稳的日子。啊，队长，你找我有事儿？哦，我有个事儿想问你一下。什么事儿？你之前说你有个小兄弟是布东支队的。对，姓王。叫王水哥，这个人可靠吗？非常可靠。我想见见他。好，我给你安排。来，这给你开的消炎药，你要按时吃啊。哎呀，队长，我马上就好了，很快就能归队了。你着什么急呀、啊？把伤先养好了再说。还有这个。这是站里发的抚恤金，等你伤养好了之后，你就分别给牺牲兄弟的家里送过去。抚恤金，站里哪能这么快就下来？这钱是你的积蓄吧？你给他们送过去的时候，你跟他们说，不管家里有任何事情，我们都会尽力帮忙的。嗯队长，这钱我不能要，你收回去。你先拿着，你太太怀孕了，以后用钱的地方多着呢，你先拿着。你跟我还客气什么呀？谢队长。
。小姐，请问您是表字还是表画啊？家父有一张明代的画，文征明的，沈周的提拔，你们这里可以帮我表吗？哎呀，小姐，这名头太大了，要表坏了可赔不起啊！呃，我师傅出门马上就回，您看这样行不行？您先到屋里喝口茶，等一会儿。好，您请陆科长，重新绝密电报，站长全线。张鹏鹏，嗯，马上给王站长送去。好的接，站长，这个呢，都是以第五通讯组的名义领取的空饷。啊，是津贴，津贴。我笼统算了一下这半年多的账，呃，再凑上其他的，去黑市。换几根大黄鱼，肯定不是问题。这个账本这件事儿，还有别人知道吗？绝对没有。这个账本在站里就根本不存在，只有咱俩知道。是只有你知道。是。站长，这件事情又不是一年两年了，你还信不过我吗？账本我留下。你赶紧去把黄鱼换回来，还是老规矩啊！你拿两成。放心，那你先忙，我走了啊。姐。你做饭真好吃，师傅啊，比您手艺可强多了。云瑞，你要是喜欢吃，姐以后天天给你做。太好了，谢谢姐。那你们聊。好。姐，没想到你现在这扇做的这么好啊。这几年我在根据地真是什么都学会了，我还会抓鱼呢。哦，哼。哎，好。我看报纸上说，八一三的时候，我们的学校被炸了。是啊，校工被炸死了五个。文学院的沈教授，没有来得及撤离，也遇难了。沈教授，我还听过他的课呢。我爸爸也认识他。哎，这几年。你知道周老先生的情况吗？他自从走了以后，就把上海这边的一切都结束了。八一三前后，不少像你父亲这样的大商人，都去了香港或者美国。你放心吧，如果有机会，我会向上级申请，在安全的情况下，安排你去见见你父亲。谢谢老季。哥，这时间差不多了。你在根据地的情况，组织长都跟我说了
。领导觉得你对上海的情况比较了解，这次派你回来，担任我们江苏省委的核心情报员。学校那边的工作你就不负责了，我也不兼顾学校那边的工作了。您放心，来之前上级已经跟我谈过了。我有思想准备。现在上海的形势非常严峻。汪精卫忙着成立伪政府，他们的特务组织上个月在吉斯菲尔路七十六号成立了。这个特务组织直接受特高课管理，不少原来国民党军统和中统的特务也都投奔过来。这些人无恶不作，手段比原来的特务处。还要残忍！日伪军这次清乡，动作迅速，规模大，我们苏南根据地损失也很惨重。关于军统要求见面的事，那边来的接头人是林南生。刚才吃饭的时候，当着云伟的面，这一点我没有说，我还在考虑。王宇伟不合适，他太年轻，没有经验，对付不了林南生。还是我去吧。老七。我对林南生早就有免疫了，即便遇上风险，也只会暴露我一个人，不会牵连其他同志。请组织相信我的判断。那好，这件事就由你来负责。相聚时，何必多言？借一场过往 K， 坎坷路上这三些许彷徨。离别时，只需默默各安相望，给死希望挂在脸上，给那些爱过的。一些力量，在硝烟滚滚的动荡中奋力起航，给那些勇敢的人那多些不舍，在无悔的路上点燃理想，只怕。
就这。